说句实话，除了东三省的朋友，大部分国人可能根本不知道吉林省的最东边有一个叫做延边的地区。延边地处中朝俄三国交界，东与俄罗斯接壤，南与朝鲜相望，也是中国离日本海最近的地方。但这些并不是延边最吸引我的点，它最让我着迷的是生活在这里的人民。没有错，延边是中国唯一的朝鲜族自治州，将近八十万朝鲜族同胞生活在这里。没有人生来就知道延边是什么地方。我想，大部分不是东北人，却听说过延边的人，都和我一样，是从韩国犯罪片里第一次认识延边的。然而，在韩国电影里，延边人民的形象有这样的，有这样的，也有这样的。为了一探究竟，我曾在二零一九年短暂拜访过延边的首府延吉，不仅深深的喜欢上了这座双语城市，还在一家参鸡汤馆开启了我的吃播之旅。时隔两年多，我又一次背上行囊，踏上了这片充满沉甸甸历史的土地，并为其制作了一部以我为视角的微型纪录片。那么，咱们出发吧。算是上飞机，可能算是上飞机了。这些天我住在这个小旅店。我靠，这几个韩文怎么读来的？旅店是朝鲜族风格的，楼梯又陡又窄，上下挺不方便的。但它的价格真的不贵，三十块钱能住一个单间。一出门就被东北的冬天叫住。比北京气温低了十好几度，又干又冷，风一吹，整个人都在打颤。街景如几年前一样，有当地装修队的广告，有延边医院，有医院旁的兽医店，也有来自北朝鲜的各类海鲜和肉类。然后，我就走到了当年录第一个吃播的那家参鸡汤馆。抹点芝麻盐，倒上些黄米酒，哇，酸酸甜甜，凉飕飕的，这是什么神仙饮料？也太犯规了吧！参鸡汤上桌，金灿灿的，鸡肉彻底化，含在嘴里，鲜香可口，让人不自觉地回忆起了过去的美好和对未来的期待。一口甜辣小菜，一口酸甜米酒。几口鲜汤下肚，我一下就想起了第一次来这家店时的情景。我们吃
多年后的今天，坐在当年同样的位置，我感慨着同一件事：延边参鸡汤真的太好吃了。一口饭，一口鸡，一口酒，一口菜。韩半岛千年的历史在我嘴里缓缓展开，酸甜苦辣一言难尽。真是一顿好饭呐、啊！延边三点半就黑天了，四点半外面就是深夜的状态。我回旅店睡了一大觉。然后去了一个叫地中海的洗浴中心泡了个澡。从澡堂出来的时候，天色已然漆黑，胃肠仿佛又可以营业了。我走进了一家名为“星斗饭店”的朝族餐厅，要了一份韩式炸酱面，一份糖醋肉。炸酱面量大味美，就连长在炸酱面故乡的我，也毫不犹豫地为之沦陷。在吃下这口糖醋肉之前，我并不记得以前是否吃过这道菜，但吃下这口糖醋肉之后，我可以肯定地说，我绝对没吃过味道这么感人的料理。一口肉，一口面，一口面，一口肉，我感觉我的泪珠在眼眶里打转，太幸福了。回家的路上，我在超市买了几罐俄罗斯的啤酒和巧克力，倒在温暖的炕上。边喝边吃，等待睡意的到来。延吉的第一天就这样吧